വാക്വം ഗ്യാസ് സെമി കണ്ടക്ടർ തുടങ്ങിയ മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും കൺട്രോളിനെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ മെക്കാനിക്സ് എന്നീ വേടുകളിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന വേട് രൂപപ്പെട്ടത് ഐ ട്രിപ്ലിയുടെ നിർവചനമനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെയും അവയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷനെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വാക്വം ഗ്യാസ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നിവയിൽ കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ അടുത്ത കാലം വരെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ രംഗത്തുണ്ടായ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ച ഈ വിഭാഗത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രശാഖയായി വേർതിരിച്ചു ഇന്ന് മാനവിക ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വളർന്നു വികസിച്ച് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സാങ്കേതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടവും ജീവനാടിയുമാകാൻ ഈ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ആധുനിക ലോകം നവീകരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഡിഫൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ നാവിഗേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ആണ് ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മൈൻഡ് സ്റ്റോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൾബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് രണ്ട് മെറ്റൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാക്കത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതിനെ എഡിസൺ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എഡിസൺ എഫക്റ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ജോൺ ഫ്ലമിംഗ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസായ ഡയോഡ് വാൽവ് നിർമ്മിച്ചു തൊട്ടു പിന്നാലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ലീഡി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാക്വം ട്രയോഡ് നിർമ്മിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്വം ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആദ്യകാലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡയോഡ് ട്രയോഡ് പെൻഡോഡ് ട്രെട്രോഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം വാക്വം ട്യൂബുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു സെമി കണ്ടക്ടറുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ വാക്വം ട്യൂബുകളുടെ സ്ഥാനം ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൈയടക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ജോൺ ബ്രാഡിൻ വാട്ടർ ബാറ്ററിൻ വില്യം ഷോക്ലി എന്നിവർ ചേർന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ഒരു മുറിയുടെ വലിപ്പമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും സൈസ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ജാക് കിൽബി ആദ്യത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് രൂപപ്പെടുത്തി ഇതോടുകൂടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഒരു ചെറിയ സിലിക്കൺ ചിപ്പിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ രംഗത്തെ തുടർന്നുള്ള പുരോഗതി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്നു അവ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എസ് എസ് ഐ മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എം എസ് ഐ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എൽ എസ് ഐ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വി എൽ എസ് ഐ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ യു എൽ എസ് ഐ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനുശേഷമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്തെ വളർച്ച താഴെ പറയുന്ന മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലേസർ ടെക്നോളജി മൊബൈൽ ടെക്നോളജി മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കട്രോണിക്സ് അടുത്തതായി എന്താണ് നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ വലിപ്പവും വിലയും കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ സോളാർ സെല്ലുകളുടെ രൂപകൽപ്പന
മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുവാനാകും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുവാനും അതേസമയം പ്രോസസിംഗ് പവർ കുത്തിനെ കൂട്ടുവാനും നാനോ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് സാധിക്കും നാനോ എന്നാൽ നാനോമീറ്റർ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ നൂറ് കോടിയിൽ ഒരു ഭാഗം അഥവാ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഒരു നാനോമീറ്റർ കുള്ളൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗീക്ക് വേടിൽ നിന്നാണ് നാനോ എന്ന വേടുണ്ടായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതിൻ്റെ നാനോ സ്കെയിലിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ സ്കെയിൽ എന്നാൽ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു മാറ്ററിനെ അതിൻ്റെ നാനോ സ്കെയിലിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രശാഖയുടെ കീഴിൽ വരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ എല്ലാ ശാസ്ത്ര മേഖലകൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ